저희는 지금 조지아의 수도 트빌리시에서 까헤티 지역으로 이동하고 있습니다. 지금은 밤 12시가 다 돼가고 있는데 이제 짐을 싸고 있습니다. 이건 다 먹을 거예요. <웃음> 술을 저희가 잘못 계산해서 되게 많이 남았어요. 술만 한 10kg 될것 같아요. 병값, 병무게까지 포함해서 와인이 두병 남았고요. 꼬냑 세병 남았고요. 보드카 한병 남았고요. 이거는 오늘 와인 공장 가서 받은 레드 두 개, 화이트 두 개. 그리고 또 까우 아저씨가 <웃음> 우리 이렇게 술 많은 줄 알았으면 안 주셨을 텐데 까우 아저씨가 어 이거 내일 이동하니까 가볍게 먹고 자 하고서는 <웃음> 또 주셨고 많다. 세달 동안 먹은 술이다. 마지막 달에는 까우 아저씨가 와인을 엄청 많이 주셔서 마지막 달에 거의 안 먹었지. 조지아가 와인이 되게 유명하거든요. 조지아가 와인의 원산지이고 6000년 전에도 포도를 가지고 와인을 만들었던 그런 유적이 발견되고 있어요. 저희들이 조지아 여행, 여행을 온게 와인 때문에 왔거든요. 근데 옆집에 까우 아저씨를 알게 돼서 조지아의 그 시골 지역에 가서 와인 수확도 하고 와인도 만들고 싶고 한데 아는 곳이 없어서 조금 아쉽다. 내년에는 좀 그걸 알아보고 가겠다 했더니 까우 아저씨께서 내 고향 집이 까헤티 지역이고 거기 포도도 있고 해서 와인은 너가 직접 만들 수 있다. 그러니까 거기 가서 그냥 잠깐 머물러라. 괜찮다. 한 달이든 두 달이든 머물러 싶으면 머물러라. 그래가지고 저희가 지금 까우 아저씨의 고향 집으로 가고 있는 중입니다. 가는 길에 중간에 샤슬릭 맛집이 왔습니다. 이, 이 집이 구글 평점이 하나밖에 없어요. 현지인들만 가는 집인데 진짜 맛있었어요. 태양이 너무 좋아. 음. 이쪽은 옆집 까우 아저씨. 아저씨. <웃음> 이분이 까우 아저씨의 아버지이신 슈라 할아버지세요. <웃음> 되게 재밌으세요. 이쪽은? 앤쌤. <웃음> 서로, 서로 촬영하기. 주유소에 오는 줄 알았는데 여기에서 아유, 아유, 아유. 커피랑 음. 초콜릿을 하나씩 예. 구입을 했습니다. 기감은 굉장히 특이하다. 이거 뭔지 알아? 뭐야? 에휴... 뭔데? 코코넛. 나 어떻게 하는지 알아? 겉에 그림이 있었어. <웃음> <웃음> 코코넛 하얀색. 나는 왜 이렇게, 이렇게 아무것도 없는 이런 풍경이 이렇게 좋지? 어, 탁 트인 거 자체가 너무 좋아. 트인 곳에 포도밭밖에 없어. Open the door and yeah. bring you... Oh. Inside. 트래픽 제 <웃음> 와... 양이 많으니까 한 명이 아니구나 여러 명이서 모는구나 뭐가 이렇게 많아? 뭐, 말도 있고 개도 있고 양도 있고 리차. 이 강아지는 시골점에서 기르는 셰퍼드 리차드입니다. 집 바로 앞에 도로가 있어서 좀 위험할까봐 리차드를 못 나가게 하는 중이에요. 근데 굉장히 똑똑해서 잘 도망칩니다. 두살된 셰퍼드인데 애가 너무 똑똑해서 자기가 원하는 걸 얻으려면 어떻게 해야 되는지를 순간순간 상황 파악해서 행동을 해요. 정말 기가 막혀요. 마당에 포도나무가 잔뜩 있는데 그냥 아무렇게나 따서 먹으면 돼요. With all? 음, 씨까지. It's a good for c a r e 드디어 왔다. 엄청 깨끗이 해놓으셨다. 새로운 방이에요. 지금 막 와가지고 정리가 안 됐어요. 정리 안된 캐리어들? 이건 다 먹을 거예요. 이거 다 없어질 것들. 까우 아저씨가 어렸을 때 거주했던 곳이라고 하더라고요. 여기에서 아마 한달 살기 정도를 할것 같아요. 아마 한달 넘게 거주할 것 같은 게 지금이 9월, 9월 2일이에요. 근데 9월 말에서 10월 초에 와인을 만든다고 해서 아마 딱 그걸 음. 보고 이동을 할것 같습니다. 벌써 이만큼 됐어. 까와 아저씨네 가족은 트빌리시에 있는데 여기는 까이티에 조금 외진 곳이에요. 이게 사페라비아? 이거 머루포도랑 비슷하지 않아? 생긴 건? 나라? 반대. 씨 모양도 비슷하고. 미스포. 음, 아 씨까지? 음딱한 잔만 먹겠다고 해. 조지아에서는 한 잔만 먹겠다고 어, 하는 게 불가능합니다. 아. 먹다 보면 계속 먹게 돼요. 조지아 분들은 와인을 마실 때이 아. 정도 크기의 잔으로 좀 많이 마시고요. 보통 음. 원샷을 많이 하세요. 그리고 까득 다르잖아. 어, 여기 화면에 잠깐 얼굴이 지나가신 분이 매랍 삼촌이시거든요. 이분은 까우 아저씨의 삼촌인데 저희 있는 동안 같이 생활하실 예정이세요. 
조지아가 최근에도 전쟁이 겪은 적이 있었고 역사적으로 많은 외세의 침략이 있었기 때문에 군대를 어떻게 운영하는지 까마지시않다면 여쭤봤어요 조지아의 남자들은 1년간 의무적으로 군대에 복무를 해야 된다고 하더라고요 식사가 끝나고 뭔가 하시길래 봤는데 이건 리차드 거라고 하네요 엄청 크다 이거 사람이 먹어도 되는 국물 아니야? 이제 하룻밤 자고 일어났습니다. 아직 짐 정리 하나도 못 하고요. 어, 이거는 작업 테이블을 써야 되는데 지금 잡동산이 엄청 많고요. 짐 정리할 엄두가 안 나서 아무것도 지금 못 하고 그냥 일어나서 어제 냉장고에 남은 계란을 모두 다 삶아가지고 가지고 왔습니다. 오늘의 간소한 아침 식사. 그런데 뒤뜰에 가보니까 추아들이 준비하고 계시더라고요. 아, 여기가 무슨 작업실 같은 건가 보다. It's my father's garage. You can eat it. Oh, it's tomato. Tomato. <웃음> 오늘은 샤슬릭을 뒤뜰에서 구워 먹는다고 합니다. 오, 불 그동안 많이 피웠네. 지금 일어나서 아침을 간단하게 먹고. 우와. 아침을 간단하게 먹고 샤슬릭을 직접 해주신다고 하셔서 지금 불을 피우고 있는 중입니다. 아침 먹은 지 30분 됐는데. <웃음> 아침 먹을 때 많이 먹지 말라고 하더라고요. <웃음> 근데 불의 양이 장난이 아닌데? 어, 저기는 어떻게 굽지? 수처럼 거의 다 그러니까. 음, 잔불 남았을 때 빨갛게 그치. 시골집에 할 일이 많은데 까아저씨께서 형제가 없으세요 그래서 피빌리시와 시골집을 양쪽을 왔다 갔다 하느라고 많이 바쁘다고 하시더라고요 <웃음> 양꼬치집에서 하는 거에 그큰 버전 있잖아 <웃음> 그렇게 놀줄 알았는데 나무를 저렇게 계속 쌓는 거야 저기서 어떻게 구워 먹지? 했는데 숯까지 만 으스러질 때까지 사는구나 만져주는 걸 되게 좋아하는구나 계속 일부러 내 다, 그 다리 사이에 사람 다리 사이에 막 이렇게 부딪히고 가고 그러지 나는 못 만지겠어 근데 되게 순하긴 해지 등치에 비해서 순해 아마 이 중에 나를 제일 만만하게 볼 거야 먹을 것도 안 줘. 어 말도 안 통해 나 오늘 조지야 아유 이 아저씨 안마 잘하네 오케이 렛츠 고! 어우 팔찌비가 진짜? 어.